Hello children. Today we will see the second part of the lecture force and the law of motion. In this in this portion we will learn force of friction. Now force of friction means what? ये एक तरह का फोर्स होता है जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं कोई ऑब्जेक्ट में ठीक है तो जब कोई फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो कुछ समय के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है या रुक जाता है तो वो क्यों होता है एक अपोजिट फोर्स के कारण होता है जो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकता है ठीक है तो डैट अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब जैसे सपोज आप एग्जाम्पल वी विल सी अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब आपने ये हमेशा ऑब्जर्व किया है जैसे सपोज आपने बॉल को एक ग्राउंड में आपने आपने फेंका ठीक है तो वो क्या होगा वो बॉल जो है कुछ समय मूव होगी और आफ्टर सम टाइम ये जो बॉल जो है स्टॉप हो जाएगी ओके देन उसी तरह से जैसे आप साइकिलिंग करते हैं आप साइकिलिंग कर साइकिलिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं आप पैडल अप्लाई करते हैं पाइडलिंग करते हैं तो पैडल जब तक करते रहेंगे तब तक साइकिल विल कंटिन्यूसली मूव मगर क्या होगा कि कुछ समय के बाद आपने जैसे पाइडलिंग करना स्टॉप कर दिया तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम दैट साइकिल विल स्टॉप तो ये साइकिल क्यों स्टॉप हो जाएगी ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक इस तरह का फोर्स है जो क्या करता है किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मूविंग मूव होने नहीं देता है तो जैसे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है अगर हम हमने सपोज हमने ज़मीन जो है हमारी जो हमें दिखती स्मूथ तो है स्मूथ तो दिखती है एक्चुअली वो स्मूथ नहीं होती है अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो इस तरह से उबर खाबर दिखेंगी ओके अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह से ऊपर नीचे आपको दिखेगी मगर आपको लगेगा कि वो स्मूथ है और इस उबर खाबर के कारण क्या है दैट बॉल एल द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर बैलेंस अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कब तक होगा जब तक पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है बैलेंस्ड होगा ठीक है फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट वो मूव जैसे ये बॉल कब तक मूव होगा कब तक चलता रहेगा जब तक पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जो है बैलेंस होगा अगर सपोज फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो बॉल विल स्टॉप ओके और या फिर पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो गया तो बॉल विल कंटिन्यू to move till the frictional force is applied on that ball then if unbalanced force act on the moving body then speed or the direction of the motion change aur ab koi body apne apne straight line pe chal rahi hai move ho rahi hai koi object agar move ho raha hai to usme kya hoga agar humne koi unbalanced force apply kiya us object mein कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो या तो उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाएगी या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इफ द अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैज एक्वायर टिल टाइम और अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं रहा उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली इट विल मूव ओके वो कंटिन्यूसली मूव होते रहेगा जब तक उसके अपने स्पीड में जब तक उसे रोका ना जाए तो मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन से रेस्ट में लाना या रेस्ट से मोशन में लाना तो वी रिक्वायर द अनबैलेंस फोर्स ओके नाउ सी द नेक्स्ट इज गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन पेन अब गैलीलियो जो है एक साइंटिस्ट है अब देखिए जैसे मोशन के जैसे लॉ जो बने तो लॉ जब बन रहे थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें काम किया तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने काम किया तो एरिस्टोटल ने बताया कि सिर्फ बैलेंस फोर्स के बारे में उन्होंने बताया फिर गैलीलियो ने कहा फिर इस पर काम किया कि इसमें अनबैलेंस फोर्स को भी उन्होंने ऐड किया तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन लिया ठीक है आपको ये दिख रहा है दो इंक्लाइन प्लेन है फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन ठीक है तो उन्होंने इंक्लाइन प्लेन लिया उन्होंने क्या किया कि इस प्लेन से यहाँ से एक छोटी बॉल को उन्होंने स्लाइड किया तो द बॉल यहाँ पे नीचे आ गई आने के बाद उसी स्पीड से वो उतनी हाइट उसने अटेंड किया तो आप यहाँ पर और देख पाएंगे कि सबसे पहले उन्होंने हाइट सेम इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है एक जैसे रखी ठीक है तो यहाँ से बॉल आए 
एंड बॉल स्लोली कम डाउन और वापस से उतनी हाइट अटेन कर लिया उसने मगर जैसे ऊपर से नीचे आए तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हो गई मगर यहाँ से जब नीचे से ऊपर गई तो वेलोसिटी विल डिक्रीज फिर उन्होंने क्या किया जो इंक्लिनेशन है एक साइड प्लेन का इंक्लिनेशन जो है उन्होंने उसको और डिक्रीज किया इंक्लिनेशन जो है डिक्रीज किया तो क्या हुआ अगेन उन्होंने उस बॉल को रोल किया और रोल करने के बाद वो बॉल सेम उतनी जितनी हाइट उसने अटेन करी इंक्लिनेशन का प्लेन का इंक्लिनेशन तो डिक्रीज हो गया मगर उसने हाइट उतनी अटेन की जितना फर्स्ट साइड प्लेन का जितना फर्स्ट साइड इंक्लिनेशन था उतना ही उसने हाइट अटेन की फिर बाद में उन्होंने फिर और इंक्लिनेशन बढ़ाई ऐसे करते करते उन्होंने इंक्लिनेशन बढ़ाई और कब तक बढ़ाई पूरी उसको फ्लोर नीचे तक ले आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बॉल जब तक मूव हुई जब तक जितनी हाइट उस इंक्लिनेशन प्लेन की उतनी हाइट अटेन करते तक वो मूव होते रही तो इस तरह का उन्होंने बताया तो इसमें भी उन्होंने क्या बताया कि ये जो फोर्स है यहाँ पे अब क्या है यहाँ से यहाँ मूव होने में क्या है अन अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल इफ नो फोर्स इज नीडेड द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल अब उन्होंने क्या बताया कि मार्बल जो है ये इस तरह से ये बॉल या फिर मार्बल जो है इस तरह से ये घूमता रहेगा कब तक घूमता रहेगा जब तक इसमें अनबैलेंस सब तक इन पर बैलेंस्ड फोर्स है ठीक है मगर जैसे ही इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मार्बल जो है ये अपना जो पोजीशन है जो हाइट जितनी अटेन कर रहा है वो उस वो हाइट अटेन नहीं करेगा एंड इट विल स्टॉप तो दिस इज वॉट कॉल द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन टेन सो डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू